ചില ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പുനരാരംഭിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യാമ്പുകൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ഇന്നുമായി അടച്ച് ആളുകൾ മടങ്ങിപ്പോയത് ആളുകൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തുറക്കേണ്ടി വന്നിട്ടു തിരുവല്ല ഇല തന്നെയാണ് പതിനേഴ് ക്യാമ്പുകൾ പതിനേഴ് ക്യാമ്പുകളിലായി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലായി താമസമുണ്ട് കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിലാണെങ്കിൽ ആറ് ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്നപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കക്കി ഡാമും പമ്പ ഡാമും തുറന്നു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് പമ്പയിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായതെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ തുറന്നു വിടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഇനി അടിയന്തരമായി കളക്ടറേറ്റ് എത്തി ജില്ലാ കളക്ടറുമായി അവിടുത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായി ഈ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത് ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ വെള്ളം കയറി നമ്മുടെ പമ്പുകളെല്ലാം പ്രവർത്തന രഹിതമായി മാറുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി അത് വെള്ളമെല്ലാം കയറിയത് കൊണ്ട് ഉടനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് പമ്പുകൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും ഒന്നാം തീയതിക്ക് ചിങ്ങും ഒന്നിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ വെള്ള ജലവിതരണം പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികളിലേക്ക് അടൂര് ഏതാണ്ട് അഞ്ചിടങ്ങളിലും കോന്നിയിൽ നാലിടങ്ങളിലും കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിൽ അഞ്ചിടത്തും മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നാലിടത്തും റാന്നി നാലിടത്തും തിരുവല്ലയിൽ അഞ്ചിടത്തും ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാവുവലി ഇപ്പം നടത്തും കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടായി അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നും താനത്ത് ഒരാൾ ഇന്നലെ വെള്ളത്തിൽ പോയി രാധാകൃഷ്ണൻ പടിയറ എന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതശരീരം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കിട്ടിയത് ആ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിലും എല്ലാ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ സ്ഥിതിവര കണക്കുകൾ അവിടെ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദുരിതങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ സ്ഥിതിവിശേഷം പരിപൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് നിയന്ത്രണ അധീനമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ കുറേ അധികം ദിവസങ്ങൾ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിച്ചിട്ട് വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി അവിടെ താമസം തുടങ്ങിയ ആളുകൾ വീണ്ടും വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരിതം പ്രയാസം വളരെ വലുതാണ് അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോഴും പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരിതത്തിൻ്റെ തീവ്രത വളരെ വലുതാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നൽകി കൊടുക്കും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സുമനസ്സുകൾ അവരുമായി ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നൽകുന്ന അരി മരുന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് വലിയ തണുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പുതപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ അവരുടെ മെത്ത ഒക്കെ നഷ്ട കിടപ്പ് കിടപ്പൊക്കെ ഇത് മെത്തകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പരമാവധി നൽകി കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ തയ്യാറാവണം വീട്ടിലെ സാന്ത്വന സാമഗ്രികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സംഘം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി ടെലിവിഷൻ ഫ്രിഡ്ജ് മറ്റ് സാധന സാധനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു 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 സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ എല്ലാ സുമനസ്സുകളും തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം ക്രമീകരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ പാവ നൽകി കൊടുക്കാനും പുതപ്പ് നൽകി കൊടുക്കാനും എത്ര വാങ്ങി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സാധാരണ നൽകി കൊടുക്കുന്ന അരി ചാക്ക് പച്ചക്കറി എന്നതിൽ മാറി വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാൻ കൂടി നാട്ടുകാർ തയ്യാറാവണം ഫലപ്രദമായ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ജനങ്ങളുടെ വലിയതായ സഹകരണം ഇനി കൂടുതലായി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നാളെ ബഹുമാന്യായ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി കൊച്ചിയിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഞാനിമ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലുടനീളം പല സ്
വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന കൂടി ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ജലവിഭവം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വർണ്ണ സ്ഥാപനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്തെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം ടാങ്കറിൽ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട